О чем беседуете в рулетке? Может, у вас вопросы интересные есть? Все от собеседника зависит. Ну, логично. Вы откуда приехали в Германию, если не секрет? Нет, не секрет, из Советского Союза. А из города из какого? Толдыкурган. Понятно. Ну, ваши приоритетные темы какие? Разные бывают. Ну, кто вам по образованию, скажем так? В Союзе начинал учиться в педагогическом. Но не закончил, потому что уехал в Германию. Ну, да, а в, педаг... Германии, да. в Германии получил среднее экономическое... То есть не университет, но на уровне техникума. Ну, я понял, на уровне колледжа. А э, начинали педагогически в Союзе э, по какой, э, по какому предмету специальности? Иностранные языки. Э, специализи... Специ... Специализировались по каким языкам? По немецкому, наверное? Я еще, я, я еще не специализировался, я всего два семестра проучился. А, два, ну, то есть один год, да? Понятно. Да. Ну, ясно, ясно. Ну, хорошо, хорошо. Так, может, у вас такие вопросы появились ко мне? К вам нет. Может быть, у меня и у вас есть вопросы ко мне. Ну, те, что меня интересовали, я задал. Если бы вы имели какое-нибудь профильное образование, в котором мы тоже разбираюсь, мы бы по нему беседовали. Ну, раз вы только... А, кроме... У меня вопрос к вам. Ваше отношение к вот этому конфликту между Украиной и Россией? Отрицательное отношение. Я бы предпочел, чтобы Украина фрагментировалась бы мирно путем, а не военным. То есть, поясните. Отношение к войне негативное. Я бы предпочел... Я, что... с, вами, я с вами солидарен. Я, я, я... я с вами солидарен. Я тоже к войне отношусь очень негативно. Я, я бы предпочел, чтобы... Значит, территориальные споры разрешались мирным путем. Мое желание в этих территориальных Нет, спорах... Они, уже давно, они давно уже разрешены. В каком смысле? В прямом. Каким образом? Давно это? В каком? Когда давно? Скажем как, вот возьмем Хельсинские соглашения, 73 год. 75 Когда после второго... 75 ну, хорошо, пусть... Так. Пусть, пусть это будет 75-й. Когда страны подписали соглашение о неприкосновенности границ. Совершенно верно. Подобные соглашения... 90... Согла... 90... Подождите, ну, подождите. Да, 91-й год. Так. Советский Союз развалился. Так. Страны Советского Союза или, скажем, постсоветского пространства подписали договора о неприкосновенности границ. Так. Так. Так какого хера сегодня Россия заявляет, что территория Украины это Россия? Она же подписала эти договора. Так что можно отвечать Скажи, или, или Украина... вы еще продолжаете? Но... Нет, извините, вот в девяносто первом году Россия подписала договора, где Крым это Россия, Донецк, Луганск это Россия. Вы повторяетесь. Как... Можно отвечать или вы еще как... не закончили? Ну вы попробуйте, попробуйте. Ну, ну вы же не даете мне ответить. Я начинаю отвечать, вы да продолжаете. Нет, вы попробуйте, вы попробуйте. Что мне пробовать? У меня есть на этот счет ответ, это же вопрос, он часто задаваемый. Первое. Хельсинский Хе акт 1975 э, -го года. Такие акты являются декларативно установочными и в принципе, они прекращают действия. Да как, какого хуя Россия его подписывала? Да причем это Россия? Россия ее не подписывала. И да будет вам известно. Нет, подписывал Советский, Советский Союз. Советский Союз, а другое дело. Россия, а сегодня Россия себя считает наследником. Вы мне даете, даете ответить или нет? Или все время будете перебивать? А сегодня Россия себя считает наследником Советского Союза. Вы... Я знаю, что вы блогер. Вы... Я знаю, что вы блогер. Я не блогер. Вы мне ответить дадите или будете все а время вот, перебивать? вот это вот чавкать не надо. Россия нарушает соглашение, Кто, которое она подписала. Как вы это прокомментируете? Так вы... вы Россия не... нарушает те я... соглашения, которые Россия же и подписала. Я вам вы хочу... Вы начинаете сейчас скакать с темы на я тему, не... а вы мне ответьте. Я... Вы мне ответьте, почему Россия нарушает те договора, которые она сама подписала? 
Ну так вы повторяетесь уже три раза повторяли. Вы это вы скачете да, тему на тему. Я повторяюсь. Это... Вы не можете ответить на вопрос. Но вы можете помолчать. Я жду, пока вы закончите, начинаете отвечать, вы снова да, меня перебиваете. Отвечайте, отвечайте, отвечайте. Значит, вы, вы начали про Хельсинский акт, потом перескочили на Россию. Почему? Ну вот давайте я вам да, про Хельсинский акт отвечу. Хельсинский да, акт от 75 -го года. Имеют декларативно значит, утвердительный характер. А нахуй Россия его подписывала? Ну вот вы опять перебиваете, вы можете мне это сказать? Россия его так не подписывала. Нет, а Россия, его Россия его не подписывала, успокойтесь. СССР его нет, подписывала. Не подписывала. А Минские соглашения Россия подписывала. Ну вы опять будете перебивать. Я вам про Хельсинский акт, вы перескакиваете на Минские соглашения. Нет. Я вам просто пытаюсь пояснить, что те договора, которые Россия подписывала, она их не придерживается, она их Я не из России, вы меня можете Россию не вот. троллить. Мне про Россию вообще не очень интересно и с вами Откуда разговаривать. Вы? Откуда вы, если, да. интересно, Го если можно? Город Торонто, слышали? Да, это Канада. Ну вот. Так вот, так вы, 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 дадите, вы, вы дадите мне ответы. Вы, вы, вы дадите мне ответы. Ну, предлагайте. Еще больше совет. Собирайте чемодан и нахер в Россию. А почему? Да, в Канаде делать нехуй. А почему в России? А потому что вы долбоеб, который жопой сидит в Канаде, а мозгами сидит в России. Поэтому собрали свою жопу и свалили в Россию. У вас слишком, бо... у вас слишком больное Я вооружение. Нахуй, долбоеб. Ну, лошок у тебя подгорело. Ми, ну, тобто, як це, що це я хотів сказати, аж збився за цей трудно про місто Харків. А, тобто, ви конкретно міста, чи ви в цілому держави також? Конкретно? Ні, ну, ще регіона. Хар... Хар... А держави ні, а держави ні. Не. Держав... Державу Украины я не уважаю. Как, как земля нормально отношусь, как ленд, а державу Украины я не уважаю, потому что она десятками лет паразитировала именно на Харьковском научном, природном и индустриальном потенциале. Ага. Я тебя не хочу забивать голову цифрами, но она забива... собирала от Харькова в разы больше, чем у него отдавала. Зрозуміло. Ну, знаєте, кожне місто має щось вносити в свою державу. Да я зрозумів. Ти живеш в регіоні донорів, да, в Вінницькій області. Тебе, ну, так, так. тебе логічно любити Україну. Чому? Тому що твой, твоя область не є регіоном донором, а є регіоном реципієнтом. Вона отримує від держави України більше, ніж в неї віддає. Чесно кажучи, ми місто, ну, не конкретно Вінниця, а моє місто – це місто відпочинку. И это у нас гроши вкидывают люди, например, такие приедут отпочить. Ну, я мы, конечно, не море, как Одесса, но в любом случае мы имеем... Я понимаю, что у вас там такое локальное курортное место, это я тебя понял. Но я говорю, в принципе, вот жители Винницкой области логично любить Украину и быть ее патриотом, потому что Винницкая область является бенефициаром от, да от, от нахождения в Украине. Подивіться, в мене друг з міста Харкова, no. і він також любив Україну. Та є такі в Харкові, але їх немного, але є. Я розумію, що одно, може його так виспитали, може він не корінний харківчанин, а залишився просто після учоби в Харкові, а його виспитали до цього. Та ні, він з Харкова сам. Почав розмовляти українською після повномасштабної війни. Ну є в Харкові, я тебе скажу, в Харкові патріотів України приблизно зараз 28%. Це доволі велике. Если от полутора миллионов, это получится э, чуть меньше по полмиллиона. Это, это ну, довольно мне много. Кажется, мне кажется, что это мало. А чем вы, не, например, не поддерживаете патриотов Украины с Харкова? Ну, я, ж тебе объясняю, я ж тебе объясняю, что Украина десятками лет паразитировала на харьковском потенциале. Природном, да, то есть, по, по сути дела... Ну, не одна держава, не одна держава. Ну, одна держава, но держава может быть цивилизованной. Когда после вот Канада, США, у них, стали, ну, у них столица, я, у них столица. Если у, у нас будет нормальная плата, ну. вот тогда будет нормальная, э, беспарти... 
Ну, я, с, я с тобой полностью согласен. Нормальная влада, нормальная держава. Это без Но вопроса. влада это же не держава. Держава это иначе. Держава это люди и территории, на которые эти люди... Это совсем иначе. Я же не говорю вам подтянуть Зеленского или что-то. Я говорю подтянуть саму Украину. Я Дер... Украину, как национальную думку. Держава это и есть влада. А вот то, что люди, это, это канты, это страна. Я про национальную думку говорю. Не, ну я ж не украинец этнический. Если бы я был этническим украинцем, может, я поддерживал бы национальную думку. Ваши традиции, да? Вот мне а что нравится, я поддерживаю. Мне нравится ваша кухня, да? Я кухня украинская, да? И мне, я ею пользуюсь. А, что, а, что? а то, что мне не нравится, я стараюсь не пользоваться. Вот и все. А вы сам по национальности кто? Русский. А, вы россияне? Ну, да. Вы давно, ну, то кто... Живете с детства, чем переехали? Я в детстве в Харькове жил, но уже с пятого года живу за границей. Угу. Стоп, то вы сейчас где? В Канаде. А, вы в Канаду переехали? Ну да. Разумею. Ну хорошо, тогда бывайте. Да. Я что-то сделал, я думал, это у вас просто так футболочка с Канады, а это вы там живете? Ну понятно. Не, ну просто... Я, ты не думай то, что ты нормальный парень, если ты живешь в Виннице и ты украинец по национальности, твоя, твоя позиция вполне естественна, что ты поддержишь Украину. А если mm -hmm. я не украинец по национальности, я живу в регионе Донори, который не является mm -hmm. бенефициаром mm -hmm. от, от нахождения в Украине, я естественно не за нее. Ну, не, тут... ну, я, я что думал, что вы по национальности украинцы. Ну, 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 ничего страшного. Ну, окей, прикольно. ладно, давай всех благ. Желаю тебе лично, да. тебе лично от этой войны не пострадать ни тебе, ни твоему имуществу. Всех благ. Да, всех благ. Я не тратил время. Ты русский фашист? Нет. А вы? Нет, нет, нет. Я просто разговаривал только что с русским фашистом. Я не хочу больше с русскими фашистами общаться. А почему у вас портрет Александра Третьего делает? Это Александр Второй. Второй, извините. Ну вот, по -по повесил из уважения. А что, нельзя? Не, просто интересуюсь. А у вас там еще флаги под ним какие-то? Да Вы Севастополя? Один... Один флаг, вот, пожалуйста. В чем то Севастополь? Си... Не знаю. Совершенно. А вы, от... вы в Британию откуда приехали, если не секрет? Я два месяца здесь на гастролях, потом возвращаюсь в Украину. Ну, с какого города в Украине? Я из Донецкой области. А на гастролях, в смысле, вы какой вид искусства у вас? Я оперный певец. А, -а, а. То есть вы в составе оркестра, ансамбля, да? Оркестр. В составе э, хора, коллектива, хора. Творческого, творческого коллектива. Не я солист и артист хора. А -а -а. Ну, я вижу, у вас горы. У вас баритон приятный, да? Понятно. Mm. А почему вы... У вас страны, если вы бесе, вы, вы же наверняка выбрали Россию в поиске. Могли Нет, у меня стро, 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 сто, стоят все страны. Мне вот. больше Британии попадается. Волка, Волка. Ну, естественно, раз вы в Британии находитесь, вам больше Британии будет попадаться. А скажите, пожалуйста, у вас англоговорящий регион, да? Да. Это, да. это флаг города Торонто, причем тут Севастополя, не понимаю. Ой, простите, мне показалось, что там красная звезда ужас. Я... Это, кра очень... это красный кельновый лист. Uh -huh. А, ну просто мне видно очертание, просто я думал, это звезда. Ну ничего страшного. На, Извините, э э я ошибся. На флаге Севастополя тоже, по-моему, нет красной звезды. Может, была. Может, сев... Может э Черноморского флота. А чем вас так раздражают русские фашисты, раз вы сразу задали этот вопрос? Да, ну, блин, потому что меня вот напрягают, ребята. Они за кровь, они за убийство, они за... Так он сидит, знаете где? Он сидит в Вирджинии, вот, штат Вирджиния, Америка. Так вот, это, это, рассказ... это тогда, пардон, я вас перебью, это скорее не русские фашисты, это уж русские милитаристы, можно назвать. То есть сторонники войны, это же не фашисты, а милитаристы. Ну нет, он, он топит именно, ему, ему нравится, вы знаете, говорит, погружать в кровь Украину, пока вот такие, как ты, не вымрут, и все остальное. Ну, вот это вот, знаете, такие замашки вот, Ну, дурацкие. может, он вас просто троллил? Почувствовал, почувствовал, что вы, что вы раздражаетесь от таких вещей. И вам... Не, я, я, людей, я людей очень чувствую глубоко, поэтому я, я понял, что это было именно от души и предано. Ну, понятно. Ну, хорошо, ладно. Вот. 
А, а вы русские милитаристы, так понимаю? Почему? Я против войны. Против войны. Я бы предпочел, чтобы, есть... чтобы Украина фрагментировалась бы мирным путем, а не военным. Я пацифистский сепар или сепаратистский пацифист. Ну, я понял, конч, конченый нарголок, как а обычно. Тоже не устраивает, тоже конченый. А кто для вас не конченый, просто интересно. Ну, адекватные люди, которые ну, я, я... Же, су... я... суверенное государство Украина в ее границах. И... А вот это, это интересно. Почему вы таких людей считаете адекватными? Ад... Нет, ну они, может, адекватные. Среди них есть, конечно. Почему другие неадекватные? Кто... Э... Нет, ну я тоже признаю, что эта граница легитимная, но они несправедливы. Знаете? Ну, справедливы и несправедливы, но все равно... Сейчас они легитимны. Вот где... признание, признание границ с мировым сообществом и все ваши, все остальные ваши бредни это... Не а мои какие бредни? Вы еще мои бредни не слышали, я ничего ну, не слышал. Ну, вы говорите про сепарацию, там, про разделение. Про а, ну, так дело в том, что э, изменение, слияние, разделение государства это естественный исторический процесс, если вы не в курсе. Да, но не, не, вам, не вам их мотивировать и не вам их поддерживать. Почему? А кому, а, кому, а кому же? Ну, поддерживать населению, а не с третьей, третьей стороны не должна участвовать. А я почему? Я, да. тоже, я тоже население. У меня квартира в Харькове есть. Я заинтересован mm -hmm. в цене своей недвижимости, в цене рента mm -hmm. на нее. Ну, вот если, если бы, если бы русские, русские оккупанты не пришли и не начали разрушать город Харьков, тогда бы ваша недвижимость стоила бы дороже, нежели она стоит Нет, сейчас. но если Харьков отделится от Украины, я согласен, что в связи с демеджем инфраструктуры недвижимость подешевела. Но mm -hmm. если Харьков посчастливится отделиться от Украины, то недвижимость резко возрастет. Будет, будет, по крайней мере, как в Ростове стоить. Как в Торонто. Ну, в Торонто не такие уж большие цены. Вы же знаете, на Западе цены на жилье, э, да, и вот, на автомобили, на жилье они меньше. В основном... Ага, слился. Недолго музыка играла, недолго пора я танцевал. Так, одно закрыл за отсутствием состава, другое за отсутствием события. Остальные подшиваются, а у вас как дела? У меня нормально, а у вас как? Ну я же вам ответил, ну и рад за вас. Вы на Аки Хорошо. Тему, на Аки тему беседуете, может вопросы у вас интересные есть. А у вас есть вопросы? Да, вы же в Белой Церкви живете. Да, а вы что, ну, а вы какое-то мне, ну, открытие открыли или что? Нет, ну, я вас, думаете, я, я, испугаюсь? я уточняю просто, я, харьки, я земляков ищу, но раз вы не земляк, у меня вопросов к вам нет. Если а у вас какой? Есть... А каких вы земляков ищете? Харьковчан. Ну так, я с Херсона на самом деле. Ну, я харьковчан еще. Вы... А какие вы просто хотите задать? Ну, э, я по городу с ними беседую, по истории города. Ну, я уж... Уст... Ну, так, а какие именно вас вопросы интересуют? Ну, вы же вряд ли эти знаете. Допустим, я считаю, что строительство второй очереди метро Продолжение красной линии была ошибкой. Нужно было сразу на Салтах устроить, а не, вторую, а не ту вторую линию. Вот такие вопросы, которые это только, только харьковчанин может ответить. Вы же, наверное, вряд ли сможете ответить. Ладно, вот это вы меня подъебали. Я вам извиняюсь за выражение, вы меня подъебали, я вам не отвечу. Ну, вот. ну я как пример привел. Просто если у вас какие вопросы есть, я вам отвечу. А вы откуда, если не секрет? Не секрет, Торонто. Америка. Континент Америка, но не США. А родом вы с Харькова, правильно? Правильно. Я вас понял. И как у вас там дела? Ну, я же вам ответил, как дела. Вы в третий раз задаете один и вопрос. Какие-нибудь по существу а есть вопросы? А у вас есть ко мне вопросы, как к Херсонцу? Да нету, как к Херсонцу. Вы, вы, вы за кого? Чтобы Херсон был как? В России, в Украине или... Чтобы со, со временем заимел независимый статус какой-нибудь. Никакого независимого статуса, только в, э, в составе Украины. Ясно. А остальные... Вся Херсонская область. Ну, я, я понял, понял, да. Я понял. А, а Харьковская область, например? Только в составе Украины. А Донецкая область? Только в составе Украины. Все границы, начиная с 91 -го года, все, все ну, Я понял, Украины. понял. А... А почему не 1918 года? Там еще часть Кубани была в Украине. 
Часть белгородских Ну, зачем нам Кубань? Понимаете, как бы мы не Россия, чтобы у нас было много территорий. Ну, смотрите, и по факту они смат не нужны. смотрите, ну, на, э, в Кубани, на Кубани, население намного более проукраинское по менталитету, чем в Крыму. Просто, Я знаю, но... Просто бо нужно. большевики так напортачили с границами, что они... Те, те территории, которые, в принципе, должны быть у вас в Украине, они не включили. А те, которые не должны быть, они включили. То есть это большевики специально делали так вот, перемешивали все. Плавильник один. Не, ну если Куба не хочет, то будет, получается, кубанская... А вы, а вы получается, ориентируетесь на вот те границы неадекватные, которые создали в свое время большевики. Ведь 91 год, в принципе, это те же границы, которые были там в 55 году, да, у СССР. Большевики их специально делали дел неадекватными. Но я вас понял. Просто вот эти границы самые нелогичные. Границы... А с какой целью вообще это сделалось все? Большевики? Да. Я же вам объясняю. С целью удержать элиты республик в сфере своего влияния. Они специально разбавляли республики э, неканоническими территориями. Допустим, вот Донбасс и Харьков это не канонические украинские территории. Это русские территории. А большевики специально их сунули в Украину, чтобы всю Украину удержать в сфере своего влияния. Иначе бы они, возможно, ее не удержали. Вы, вы, вы преподавали историю? Я преподавал физхимию. Историю я вот здесь изучаю уже в рулетке. Изучаю по, по энциклопедиям. То есть по солидным источникам. Вот почему... Ну, по, рулетка по... это не, не, вот. не, не нормальный вот. источник. Нет, это рулетка не источник. В рулетке, я говорю, из энциклопедии цепляю. В рулетке я только объясняю людям. Вот почему тоже Кубань большевики не включили в 18 году в Украину? Потому что там украинский менталитет. И они бы своей цели не достигли разбавления значит, культурного слоя украинского. А территории с русским менталитетом Донбасс и Хатьев включили, именно чтобы разбавить украинский менталитет на территории, вот, созданной ими Украинской там, Социалистической Республики. Вот поэтому. А вот Кубань, она бы не разбавила, потому что у нее украинский менталитет. Они ее специально не включили. Вот, понял теперь? В чем, в чем фишка? Ну, я, я понял, да. Ну вот, так что думай. Граница 91-го а года, что? они большевистские, ну то, что над своей позицией. Граница 91-го года, они самые не, э, неадекватные за всю историю Украины. Вот границы, которые, где Украина больше была, включая Кубань, они и то как бы более э, э, адекватные, чем те границы 91 -го года. Вот о чем я говорю. Потому что они их, повторяю, создали большевики специально неадекватные. Вот то, что Андрей. я уже объяснял. Ну хорошо, давай, успехов тебе. Седуйте в рулетке, может вопросы интересные есть. Что вы думаете о той ситуации, которая сейчас происходит на Украине? Ну, война там происходит, что я думаю, надо думать? Понятно. А где вы сейчас находитесь? В Харькове. В Харькове? Да. Понятно. Какой район? Основа. Что вы, вы что, Харьков знаете? Да, знаю. Вы... Из Харькова приехали в Канаду? Нет. А откуда? Ну, это не имеет значения. Это, ну, если беседовать, это большое значение имеет. Ну, я имею какое-то удовольствие, как правильно объяснить. Некоторые вещи, которые ну, не надо вам знать. Ну, хорошо. Харьков-Левада. У какого метро находится? Вокзал Харьков-Левада. Левада Гагарина. Молодец. А... Просто, ну, я могу, просто я уже позабывал. Вы знаете, вопрос. знаете, я вижу, бывали в Харькове, да. А... Я жил, а ну, щас... слушайте, я не был. Я жил, короче, на этом, сейчас скажу, подождите секунду. На Новых Домах, улица, господи, дай Боже память. Блин, там, где звезда, короче. Ну, там... ясно, чуть-чуть севернее Одесской. А сейчас, где живете? Да. а сейчас где живете? Сейчас в Канаде. Ну я понял, что в Канаде. А в каком городе? Торонто. Торонто? Написано да. Аврора. Ну это Аврора, короче, это... Это GTA. Возле... GTA. А? Граница, грани... <свят> граница Торонто проходит по северному поребрику Стилс-Эвеню. 
Это все считается большой Торонто, Аврора, Ньюмаркет. Я в курсе. Я просто говорю, говорю Торонто, я вам говорю, что граница Торонто проходит по, спе... по северному поребрику Стилс Эвеню. А потом mm -hmm. начинается Торнт Хилл. И mm -hmm. только это потом Ричмонд Хилл, а только потом Аврор. Или наоборот, сначала Аврор, а потом Ричмонд Хилл. Ну ладно, да. не, ладно, не важно. А давно живете? Да, давно. Ну сколько, лет 15, 25? Нет, 12. 12. Ну я понял, да. Еще какие-нибудь вопросы, может, у вас есть? Ну, как, как обстановка в Харькове? Ну, сейчас потише. Но это недопустимо, когда Харьков, конечно, бомбят. Я так считаю. И, и нет никакой логики, если Россия хочет э, сделать из, из, Харьков или в, в итоге свой состав включить, или сделать из него центр государства сателлита, типа Белоруссии, то к Харькову mm -hmm. нужно относиться максимально бережно. А, к сожалению, Россия этого не делает. Ну, они не понимают сами, что они делают. Да. Разные там Киевы, Ви, Винницы, там, Хмельницкая, это иное дело. А Хар к Харькову нужно бережно относиться. Ну, сейчас нету такого, что чему-то бережно относиться. Надо у них цели разбить все попиду. Харьков, не Харьков, и насрать. Ну, я не знаю, зачем такие цели, как вы если принять вашу воду. Но я же говорю, что если делать из Восточной Украины государство сателлит, то инфраструктуру нужно как можно меньше разрушать. А в разной центральной Украине там можно побольше разрушать она не будет э, входить в государство сателлит. Ну, я так думаю, из да, логики. Да, да никто ничего не будет не делать, какие сателлиты, господи. А что будет? Чем закончится конфликт, ну, по-вашему? Да не знаю, чем закончится, как говорится, будет, как сказал Слепой, поживем, увидим. Ну, безусловно. Так, так что я тут... Ну, Непонятно. Ну, хоро... я просто ваш прогноз, я же не говорю ваша экспертная оценка. Если вас спрашивали как эксперта, то да, вы бы сказали обтекаемый. А так ваш прогноз или ваше желание. Некоторые считают, что вот официальная точка зрения Украины это возврат к границам 91 -го года, хотя в принципе они нелогичны. Некоторые считают, что вот есть это типа границы, они, ну, еще... В настоящее время они пока легитимные. А есть экстендент границы Украины, это на, по мапе 1918 года. Там Украина была больше. Они и то логичнее. Там с Кубанью, с частью Воронежской, Белгородской областей. То есть это составили австро-венгры и немцы для УНР. Они взяли э, те территории, на которых э, будь в какое время э, малоросы, будущие украинцы, составляли этническое большинство. То есть mm -hmm. за, в 1918 году э, Украина э, формально занимала максимальную за всю из, за свою, свою историю территорию. Но mm -hmm. эти границы и то логичнее, чем границы 1991 -го года, которые нарисованы большевиками не то что от фонаря, а намеренно неадекватно. Да. Мне скорее кажется, что люди неадекватные, что границы. Одно другому не мешает. И люди могут быть неадекватны, и границы не неадекватны. Те, которые поднимают такую тему, как вы, им надо, блин, брать за шкварник нахер, для Гитлера, для нахуй туда в Россию, нахуй, понимаете? А, и а... все, и тут живут там, чтобы им хорошо ну... было, чтобы они, блядь, границы свои считали. Ну так вы, 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 ж, вы ж сами подняли тему войны Украины с Россией. Я ну, обычно я беседы я на иные короче, темы. Ну, первый, первый. Вот давайте. Да дурака валяли. Разговаривать, разговаривать. Он так говорит, я не знаю. Почему же тогда в утилитарном государстве, Украина, утилитарное государство, правильно? Великобритания, утилитарное государство. Германия, утилитарное государство. У них есть один... Соединенных Штатов Федерации, 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 Со
соседней стране 70 миллионов они нас ненавидят за это за то что мы живем хорошо ненавидят и будут ненавидеть всегда просто потому что мы есть и живем хорошо и их в общем то всех и назвали русские потому что это глагол Русский это какой чей отвечает? Они же передали в 1922 году в Воронежскую а, область. А в 22 году Львівская область где была? В Австро-Венгрии. Опа, так это не было еще? Ну еще. Без лишнего шума узнай, кто сейчас здесь. Стримит. Зарабян, первый секретарь Армении, первый секретарь обкомов Камчатского, Белгородского и Волынского. Воробьев из Краснодара приедет завтра. Ага, вот с ним и Зарабяном завтра. Совместный стрим. Это очень опасно. Хохлов и Леню пока тоже держи на прицеле. Они могут переметнуться и нас подставить. Yeah. 